ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाकमिव वंदना मृत्यो मोक्षी मृता uh a very warm welcome to all my friends from across the world in today's episode of make my social responsibility jo aapko aashchar hoga ki aaj ka episode shuru karne ke pehle hum ye sanskrit mein kya pad rahe the bachpan se hi maa ne cheez sikhai hai ki jab bhi kabhi hum musibat mein hote hain to hum mahadev ki sharan mein ja ke mahamrityunjay mantra ka ye jap karte hain jisse hame सारे मुसीबतों से मुक्ति का भगवान आशीर्वाद देते हैं इस मंत्र का आ, आ, मतलब इस इस मंत्र की प्रेजेंस हमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मिलती है और इसके अलावा शिव महापुराण में भी इस मंत्र के बारे में काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है इस मंत्र में आखिरी में एक वर्ड आता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इसको लेकर के अक्सर मेरे जहन में सवाल आया करता था फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे बहुत ही पुराने मित्र डॉक्टर कुंवर साहनी से हुई और ये जान के आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कुंवर साहनी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है इस शब्द पे और उन्होंने डॉक्टरेट की है उन्होंने रिसर्च की है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे और वो फाउंडर है काशी एकेडमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के तो हमने सोचा कि इस कोरोना महामारी में माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे इस एपिसोड में क्यों ना डॉक्टर कुंवर साहनी के तजुर्बे का लाभ हम अपने बाकी सारे मित्रों तक पहुंचाए और हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि आज वो हमें थोड़ा समय दें और हम लोगों को एनलाइटन करें इस विषय के बारे में तो डॉक्टर कुंवर साहनी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए मोस्ट वेलकम सर तो डॉक्टर साहब ये जब ये वर्ड आता है महामृत्युंजय मंत्र में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और जब आपकी वर्क प्रोफाइल हम देखते हैं जो आपके काशी एकेडमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन में कि आप इस एक शब्द के ऊपर आपने वैदिक एरा के हमारे उस विजडम को रिवाइव किया और आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने एक अनोखा प्रयोग करके एक सफल प्रोडक्ट तैयार किया जो कि आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और रोमा वास्तु के नाम से तो ये क्या है और माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने ये कंसेप्ट तैयार किया है उसके तहत आप इन दोनों विषयों पे थोड़ा सा प्रकाश डालें थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं जो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे कहीं ना कहीं एक जागरण आता है अब हर एक मानस में जागरण आता है कि ये मेरी ही जिंदगी है और यही सिविलाइजेशन है कि जैसे मोहनजो दारो है या बाकी जो सिविलाइजेशन रही हैं तो उसमें ये भी एक सिविलाइजेशन है जिसमें हम आप दोनों मिल करके इस काल को स्वर्णिम काल बना सकते हैं अपना अपना योगदान दे करके एक नेकलेस है तो उसमें बहुत सारे हीरे लगे होते हैं अकेला हीरा काम नहीं आता वो नेकलेस तभी अच्छा लगता है कि जब बहुत सारे हीरे हो तो जब आप और हम दोनों मिलकर सारा काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जहां तक रही बात सुगंधित पुष्टि वर्धनम की और एसेंशियल ऑयल्स की क्योंकि मैं एसेंशियल ऑयल्स में ही काम करता हूँ देखिये सुगंधी के कई प्रकार है वो डायरेक्ट आप फूल से भी ले सकते हैं ऑयल से भी ले सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट से भी आता है औषधियों से भी आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसने मुझे मोटिवेट किया ये काम करने को क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट वास्तु में क्या है कि आज के समय के हिसाब से चीजों को होना बहुत जरूरी है देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव करना ये समय की मांग है और बदलाव होते रहे हैं भले इंसान उसको वेलकम करे ना करे बदलाव तो होते हैं होते आए हैं जैसे कि आज बनारस के अंदर जो काशी कॉरिडोर बन रहा है तो वो बहुत से विरोध भी आया है दोनों लोग अपनी जगह ठीक है लेकिन चेंज इज फॉर्मलिटी 
वही चेंज को देखते हुए हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए लेकिन एक चीज को समझना चाहिए कि प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो वैदिक काल के प्रिंसिपल्स आज भी वही हैं जो हमारा डायरेक्शन का प्रोसेस सदियों पहले था आज भी वही है जो नाड़ियां जो नशे जो प्रोसेस है वो आज भी वही है वो चेंज नहीं हुआ है प्रोसेस चेंज हो जाएगा देश का परिस्थिति देखते हुए लेकिन जो प्रिंसिपल्स है वो वही रहे तो जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है जो बिल्डिंग से एक स्ट्रक्चर से क्योंकि पहले देखिए जगह कम थी या यू कहूं कि जो रिसर्च के पैरामीटर्स थे वो लिमिटेड थे आज हर आदमी गूगल पे रिसर्च करता हुआ मिल जाए वो भले ऑफिशियल है अनऑफिशियल है लेकिन वो एक खोज कर रहा है और वो एक बहुत बड़ा एक आयाम हो चुका है हर एक आदमी एक गाँव का आदमी को भी ढूंढना हो कि मेरे यहाँ जो है वो मोबाइल कहाँ सस्ता मिलेगा तो सीधे वो दिल्ली की एक वेबसाइट पे जाएगा उसको मिल जाएगा कि इतने का रेट है और अपने गांव में वो उस रेट का ले लेगा प्रिंसिपल्स वही रहते हैं मैंने जो काम किया है बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं वो श्लोक वो पद्धतियां जो वैदिक काल में है मय मतान में है आपके संबंध से उद्धार के अंदर है वो सारी ही वैदिक है जो कि बलि कर्म में आती थी वास्तु में घर बनाने से पहले एक प्रोसेस होता है कि जमीन की शुद्धि का उसमें जब पैंतालीस देवताओं के जो पूजन होता है उसमें कहा जाता है बलिकर्म बलिकर्म मतलब उनको जो हम नैवेद्य देते हैं उसमें औषधियों का पहला स्थान रहा है गंध मालय दुपहन सचान सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले गंध डालते हैं हम गंध के बाद ही सारी चीजें शुरू होती हैं अगर गंध नहीं क्योंकि होता क्या है कि जो पहली चीज आप डालोगे वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि बाकी एग्जीक्यूशन को वो अपने फ्लो में लेके चली जाए फर्स्ट इम्पैक्ट इज द लास्ट इम्पैक्ट तो श्री सुक्तम का नौ अध्याय में आप देख लेंगे गंध द्वारा हम गुरा दर्शन तो हर जगह पे गंध को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है गंध का मतलब सुगंध सबसे बड़ी चीज कि लक्ष्मी जी भी ये कहती हैं या श्री सुक्तम में कहा गया है कि जहां पर भी सुगंध होती है वहां लक्ष्मी जी वास करती हैं सुगंध वहां पर मतलब है कि जो गोबर की खुशबू है जो लेपन की खुशबू है जो उससे रेजिनेट किया गया है और ये हकीकत है कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो हमारे पीनियल क्लैंड पे डायरेक्टली हिट करते हैं और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा काम करते हैं आज आप रिसर्च गेट पे जाओ और साइंस डायरेक्ट पे जाओ बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको दिखेगा कि एसेंशियल ऑयल्स कितनी बारीकी से हिट कर रहे हैं हमको ये देखना है कि हमारी रेस कहाँ से शुरू हो रही है पहले के समय में क्या था कि जमीन के सिलेक्शन से चीजें शुरू होती थी आज के समय में घर बन गया है ई शुरू हो चुकी है मूव इन कर चुके हैं प्रॉब्लम आ चुकी है उसके बाद वास्तु शास्त्र को कंसिल्ट किया जाता है जो एक नॉर्मल पैरामीटर है तो वो चीजों को चेंज करते हुए मेरी कोशिश है कि इस चीजों को कैसे सोसाइटी के इन्वॉल्व करके इजीली मूव इन करें हम लोग तो डॉक्टर साहब जैसे आपसे आपकी जो पहला डायलॉग आपने बताया उसमें से एक फ्रेज हमको बड़ा अच्छा लगा कि देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार चीजें इवॉल्व होती हैं तो अब जैसे कि आप प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हैं और आपने वैदिक एरा का ऋग्वेद और यजुर्वेद से डिराइव किया हुआ ये सुगंधिम पे रिसर्च करके आपकी अथॉरिटी है तो इस मौके का लाभ उठाते हुए आपसे एक चीज ये पूछेंगे कि जो अभी वर्तमान में परिस्थिति कोरोना महामारी की चल रही है अगर इसके परिपेक्ष से आपके दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखें तो हमारा वास्तु आर्किटेक्चर और ये जो जो भी महामारियां होती हैं इससे इवोल्यूशन कैसे हुआ मतलब अनादि काल से जब भी कभी चाहे वर्ल्ड वॉर हुआ हो चाहे अलग अलग महामारियां आई हो क्या उसके बाद हमारे आर्किटेक्चर में टाउन प्लानिंग में वास्तुशास्त्र में इवोल्यूशन आया है कोई ऐसा आप अगर एग्जाम्पल के साथ हमारे दोस्तों को समझाएं देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चेंज इज परमानेंट कि समय अंतराल में चीजें बदलती आई हैं तो महामारी भी एक सर्टेन टाइम के लिए है वो बहुत लास्ट करेगी तो डेढ़ से दो साल इससे ज्यादा नहीं करती है जो अभी तक देखा गया है जो उसका इंटेंसिटी हाइएस्ट इंटेंसिटी है लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते हम ये नहीं कहेंगे कि अग्निकोण का मतलब ही अलग हो गया और ईशान कोण का मतलब ही अलग हो गया वो वह यथा स्थिति ही रहेगा देखिए हमारी जिंदगी में दो आयाम काम करते हैं टाइम और स्पेस 
टाइम कुंडली से निर्धारित होती है जो कोरोना के कारण महामारी है उसको वास्तु से कनेक्ट कंप्लीटली आप नहीं कर सकते वो पार्शली है ये जो टाइम स्पेस होता है ये कुंडली से निर्धारित होता है कि जो आपके दशाएं होती हैं जो मूवमेंट्स होते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट्स होते हैं आदमी की कुंडली में होते हैं क्योंकि हर आदमी नहीं मर रहा लेकिन जो लार्जर परस्पेक्टिव में हो रहा है दैट इज ड्यू टू उसको एकमुलेट करने के लिए हम मेदिनी कहेंगे या म्यूंडियन एस्ट्रोलॉजी या म्यूंडियन न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं ये उससे कनेक्टेड रहता है जहां तक रही बात उसको लय में लेते हुए हम अपने कैसे घर को सही कर सकते हैं वो ही हर देश में हर समय में रहता है कि आइसोलेशन कर दिया हर एक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया हर एक कमरा अपने आप में एक बड़े खंड का एक पार्ट हो गया वो आइसोलेटेड हो गया एक तरीके से मान लीजिए कि एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली के अंदर ही बहुत सारे भाई चार पांच भाई रहते हैं हर एक एक कमरा मिला हुआ है अब हर आदमी को एक एक कमरा मिला हुआ तो वो उनका पैरामीटर में दस बाई दस या बीस बाई बीस का जो कमरा उनको मिला है वो वही कमरा उनकी प्रॉपर्टी हो गई उस समय के लिए और वही उसको इम्पैक्ट कर रही है तो जब भी प्रॉपर्टी को बैलेंसिंग होती है तो बड़ी प्रॉपर्टी के जो डायमेंशन है उसके पैरामीटर्स हैं उसको लेकर के जो घर के अंदर जो कमरे हैं उसकी जो पेरीफ्री है वो फिर आपकी उस समय के लिए हो जाएगी आप आइसोलेट हो गए यहां तक कि अगर कोरोना की बात करें तो जो हम लोग की नजर में आया है बहुत लोग जो इससे अफेक्टेड हुए हैं उनके घरों में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का इम्बैलेंस मिला है या तो क्योंकि देखिए जब भी ये कफ की दिक्कत है ठीक है ना कफ की दिक्कत मतलब हो गया कि बृहस्पति है केतु है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसके वो जोन होता है नॉर्थ ईस्ट कफ को कंट्रोल करता है पित्त पित्त का जोन है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट जोन जब भी इम्बैलेंस होगा तो कफ बढ़ जाएगा जब बॉडी के अंदर हीट नहीं होगी तो कफ बढ़ जाएगा तो जब भी कफ इम्बैलेंस हुआ तो आदमी मोर प्रोन टू है दूसरी चीज कि अभी जो दूसरी वेव आई है उसके अंदर आप देखोगे कि पूरे पूरे परिवार कईयों के खत्म हो गए वंश खत्म हो गए वंश खत्म होना इज द रीजन ऑफ अ डिप्लीटेड जुपिटर बृहस्पति वो भी फिर ईशान तो अगर किसी भी घर का ईशान और अग्नय कोण ये दोनों प्रॉपरली बैलेंस है क्योंकि अभी आप कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर सकते अब हमने शुरू ही करना है कि ये घर हमारा है एक महामारी फैली हुई है हमने इसके अंदर कैसे अपने आप को सही रखना है तो सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज कर दो साउथ ईस्ट को एनर्जाइज कर दो कोई जंक वहां पे ना रहे लाइटेड रहे खूबसूरती रहे सुगंध रहे वो सारी चीज ही रहे तो वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे उसके बॉडी पे इम्पैक्ट कम आएगा ये एक्सटर्नल तरीका होता है बॉडी को एनर्जी देने का एक तरीका है कि आप दवाइयां खाइए एक तरीका है आप अंगूठिया पहनिए एक तरीका होता है कि आप आउटर शील्ड को एनर्जाइज करिए कि जैसे आप सुगंधी से कर लेते हैं या देखिए रेडिएशन है आजकल बहुत सारे मेथड है जो कि आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे सकते हो बॉडी को बिना छुए हुए वास्तु वही करता है वास्तु आपको छूता नहीं है वो बाहर से देता है डॉक्टर जो एलोपैथिक है होम्योपैथी है आयुर्वेद है ये सारे काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर लेकिन जो परिवार के हेल्थ वेलबींग की बात होती है वो वास्तु करता है और मुझे ये चीज खराब लगती है कि वास्तु इज द मोस्ट नेगेटिव सब्जेक्ट उसको तभी देखा जाता है जब पड़ोसी आकर के बोलते हैं कि साहब आपके ये परेशानी है ये कोने में ये गलती है इसको सही करा अगर परिवार को सही रखना है समृद्ध रखना है क्योंकि परिवार कोई भी आदमी परेशान होगा तो इंडिविजुअल जो मालिक है जो ओनर है उसके ऊपर परेशानी आती है पूरे परिवार पे आती है तो पारिवारिक रूप से अगर सिविलाइजेशन को सही करना है तो टाउन प्लानिंग से लेकर के होम प्लानिंग तक वास्तु के अकॉर्डिंग किया जाएगा बहुत परफेक्ट होगा और हमारे ही आपस के लोगों को राजर देन की अगर हम किसी बाहर के प्लान लेते हैं और मैं इस आपके मंच से ये बोलना चाहूंगा कि काबूसो जो स्विट्जरलैंड के जो आर्किटेक्ट थे जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने बीड़ा दिया था चंडीगढ़ के स्टैब्लिशमेंट के लिए पूरी प्लानिंग के लिए क्या उस समय हिंदुस्तान में क्या आर्किटेक्ट नहीं थे उस समय क्या वास्तु शास्त्री नहीं थे या उस समय हमारे बल्कि उस समय डॉक्टर स्थपति बहुत अच्छे थे 
और ये शपथ डॉक्टर गणपति सरपति साउथ में है आप देखेंगे कि बहुत ही नामी लोग यहाँ पे पड़े हुए जिन्होंने राजा महाराजों के इतने महल बनाए हैं कंबल कर आप देख लीजिए आप मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिए क्या हमारे पास इतने अच्छे शैलकर नहीं थे क्योंकि बाहर के आदमी को बुला करके आपने वो चीज बनाई है यहाँ तक कि मोहनजो दारो जो मिला है मोहनजो दारो वेल प्लान था जिसमें दो से तीन स्टोरीज थी हम उस समय की बात कर रहे हैं पांच हजार साल पहले की बात तो आज समय आ गया है कि जैसे आयुर्वेद काफी हद तक अब आम जनता के बीच की चीज है और आदमी उसको यूज कर रहा है तो धीरे धीरे वास्तु को भी हम लोग अपने परिवार में लाएं और ये वास्तु जीवन जीने का तरीका है ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया घर और बस हो गया हवन करके और हवन भी होगा तो आधे घंटे के बोला पंडित जी धीरे करिए कि धुआं आएगा बहुत ज्यादा काला हो जाएगा वो गलत है तरीका तो डॉक्टर साहब जैसे हम लोगों की ये कन्वर्सेशन मेरे जो हम लोग ये माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपसे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि मेरे सारे दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिले और इस कोरोना काल में शायद एक नया सहारा और एक नया डायमेंशन मिले सोचने का तो मेरे दोस्त पूरे दुनिया में हैं और अलग अलग धर्मों के हैं जिनमें मुस्लिम भी हैं क्रिश्चन्स भी हैं और आपकी बात को सुन करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जानते हैं कि कोरोना का कोई धर्म नहीं है वो हर किसी को मार रहा है तो क्या एक नॉर्मल परसेप्शन है कि क्या वास्तु का धर्म है वास्तु क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्योंकि आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे आप उसमें ग्रह की बात कर रहे थे आप उसमें हवन की बात कर रहे थे तो एक हिंदू डोमिनेंस सब्जेक्ट लग रहा था लग रहा था कि जैसे आ, ये हिंदू डोमिनेंस है इस पर तो क्या ये इसका लाभ नॉन हिंदू नहीं ले सकते उनके लिए ये क्या ये मतलब इसमें कोई है इस सब्जेक्ट में देखिए जहां तक आपने हवन की बात की अब हवन तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में लोग आज भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जेफ बिकॉज है या बिल गेट्स है उनके कमरों के अंदर भी वो हवन इस समय हो रहे हैं बस उसका फॉर्म चेंज हो चुका है वो डिफ्यूजन के फॉर्म से डिफ्यूजन ऑपरेटर्स आते हैं ह्यूमिडिफायर्स आते हैं जिसकी वजह से आपके सेंशल ऑयल्स या जो स्मेल है वो डिफ्यूज होती है यहां तक रही इस्लाम की बात है मोहम्मद की बात है वो लोहबान जलाते हैं हम हवन करते हैं घूम फिर के बाद वही है अच्छा भले वो ताजमहल बनाना हो भले को तुम मीनार बनानी हो भले कंबलगढ़ का किला बनाना हो भले मीनाक्षी टेम्पल बनाना हो सब तो यही के लोगों ने बनाया ना और धर्म परिवर्तन वो मुगलों के बाद हुआ है पहले तो सब लोग वही थे और सबसे बड़ी चीज जब पृथ्वी बनी है और जब विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति हुई है तो विश्वकर्मा जी ने देता से ब्रह्मा जी से बोला कि आदित्य और दिति के जो पुत्र हैं उनके जो पुत्र आए हैं तो उनके लिए बोला गया कि कुछ देवता बने कुछ दैत्य बने कुछ गंधर्व बने तो उन सब के रहने के लिए उन सब के एक एक पोजिशन के लिए एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए महल चाहिए थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने सारे भाइयों के लिए महल बनाऊंगा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देवता है कोई दैत्य है धर्म तो बहुत बात की चीज है वास्तु मेयरली डायमेंशन का काम है जहां पे वेपन्स कैसे बनेंगे तालाब कैसे बनेगा मटका कैसे बनेगा सीढ़ियां कैसे बनेंगी यहां तक कि बेड कैसे बनेगा और ये जो वास्तु है ये है स्थापत्य किला स्थापत्य वेद की बात है वास्तु बाद में आया है ये जिसका प्योरेस्ट फॉर्म है स्थापत्य है और आज जो वास्तु प्रोफेशनल साहब बोलते हैं वो पहले स्थापति हुआ करते थे स्थापति का मतलब हो गया कि एक तो टक्षक होते थे जो कारपेंटर का काम करते थे तो हर एक लेवल था स्थापति का मतलब था कि जो प्लानिंग करके अपने सामने बनवाए आर्किटेक्ट भी बहुत लोअर क्लास है स्थापति को मूर्ति बनाना भी आता था स्थापति को फर्नीचर बनाना भी आता था स्थापति को महल बनाना भी आता था स्थापति को यंत्र आपको यंत्र भी बनाने आते थे स्थापति को सारी चीजें आती थी जंत्र मंत्र आप देख रहे हो वो वो थोड़ी आया तो कितने डायमेंशन पे कितनी डिग्रीज पे क्या बनाना है वो जरूरी है जैसे आज के समय में आप देखोगे कि कंपस लेते हैं लेकिन जब शिप की बात है तो जायरो होते हैं बड़े बड़े और वो बहुत फर्क है जो ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ में बहुत फर्क है ये चीज पांच हजार आठ साल आठ हजार साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको मालूम था जो कि एक लंबा से एक पिलर होता है जो बीच में खड़ा किया जाता है उसको शंकु कहते हैं शंकु के से जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन निकलती है जो कि एकदम फ्रैक्शनल लेवल पे भी एक्यूरेसी होती है जीरो नॉर्थ जो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ का जो फर्क है दुनिया में कहीं पर भी उस पॉइंट का आपका कानपुर का है बनारस का है 
मदुरई का है बॉम्बे का है कहीं का भी एग्जैक्ट अगर आपको अर्थ डिक्लिनेशन देखना है तो वो आप शंखों से देख सकते हो दम बेसिक देहाती पैटर्न तो वो सारी चीजें पहले भी थी और आज भी थी जहां तक रही इस्लाम के बाद मोहम्मद की याद हम लोग के पास बहुत स्टूडेंट्स अभी भी है जो मोहम्मद है जो सीखते थे और आपको हैरानी होगी सुनकर के हम लोग को ज्यादातर काम दुबई में होता है मस्कट में होता है जो कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग बैलेंस करते हैं अभी हम डॉक्टर साहब इसी सवाल पे आने वाले थे कि आ, क्या आप जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों को आप ये बताएंगे कि नॉन हिंदू कंट्रीज कौन कौन सी है या पहले तो आप ये बताएं कि कुल कितने देशों में वर्तमान में आपके ऑयल यूज हो रहे हैं वास्तु करेक्शन में और कंट्रीज के नाम और किस तरीके के काम आप लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान की बात मत कीजिए फिलहाल हिंदुस्तान के बाहर आप क्या काम कर रहे हैं देखिए इसमें मलेशिया है इसके अंदर हमारा रशिया है इसके अंदर दुबई है कनाडा है आप ऑस्ट्रेलिया है बहुत सारे कंट्रीज हैं पोलैंड है बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हो रहे हैं और वास्तु प्रोफेशनल जो एरोवा वास्तु के हैं वो खुद वहां पे वो चीजें कर रहे हैं और हम ही लोग के ऑयल्स वहां अप्लाई हो रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है छोटी से लेकर के बड़ी प्रॉपर्टीज है आपका टू बी का फ्लैट है या फिर आपका दस एकड़ का है एसेंशियल ऑयल से हर एक चीज इस समय बैलेंस हो रही है और वो कर रहे हैं जो काफी समय से इस पर पारंगत है उन्होंने इसको ट्रिप ऑन किया है अपनी विधि को चेंज किया है क्योंकि तो उनको भी ये चीज समझ में आ रही है कि अब प्लास्टिक के पेरिमेंट और प्लास्टिक की चीजें अब नहीं चलने वाली क्योंकि एनर्जी एक लेवल के बाद जाने के बाद वो सेचुरेट हो जाती है अगर अगर हम लोग डॉक्टर साहब मुस्लिम कंट्रीज की एग्जाम्पल को थोड़ा इलेबरेट कर पाए अगर तो देखिए दुबई में बहुत सारे और बल्कि यहाँ वो लोग जो अगर फॉरेन कंट्री से बोले तो 40 परसेंट पार्टिसिपेशन हमारा दुबई का ही है जो हमारे वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं और वहाँ पे सबसे बड़ा जो, वहाँ है। जो सबसे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका उदाहरण बताइए सबसे बड़ा है वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो डॉक्टर राम कृष्ण कर रहे हैं अग्रवाल जी वो लगभग है हाँ बारह एकड़ का है स्कूल है और वो पूरा स्कूल साउथ फेसिंग है वो कमल के तरीके से बना हुआ है कमल का डिजाइन है और एकदम एकदम डिसलाइंड है मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि जो एक आर्किटेक्ट अपने जो बस मोर छापनी है कि हाँ सब मैंने करना है और कहीं गूगल से कोई देखे तो उसको लगे कि हाँ क्या चीज बना दी है बस ये चीज है जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी इस वजह से अब वहां पे तरीके से वास्तु हो रहा है जो एनर्जी के लेवल पे और उसके एक मिनट डॉक्टर उस स्कूल के प्रमोटर ओनर इन्वेस्टर मुस्लिम है हाँ, हाँ, हाँ। अब देखिए कोई कोई मुस्लिम और हिंदू नहीं है ये जैसे एक आदमी आर्किटेक्ट को हायर करता है इंजीनियर को हायर करता है ठीक उसी तरीके से वो लोग इसको ऑकल्ट कंसल्टेशन के फॉर्म में एक वास्तु शास्त्री को भी अपने पैनल में बैठाते हम लोग बहुत सारी कंपनी थी जिसके पैनल में वेरी फर्स्ट डे शुरू हो जाते हैं कि जिसमें हम लोग महूरत बता देते हैं जिसके अंदर लैंड सिलेक्शन से लेकर के हर एक चीज होती है उसके बाद जो चीज बनती है वो चीज देखिए सबसे बड़ी चीज एक घूम फिर के बात एक ही आती है कि हम अपने घर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं विदेशों में तो मालूम है कि योगा कैसे चल रहा है विदेशों को मालूम है कि आयुर्वेद कैसे चल रहा है हमारे यहाँ मालूम है कि यहाँ कैसे चल रहा है लेकिन आज भी बाबा रामदेव को या बाबा को स्ट्रगल करना पड़ रहा है ये चीज सिद्ध करने के लिए उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका टर्न ओवर अच्छा जा रहा है लेकिन फिर भी अभी जरूरत है तो वास्तु भी काफी धीरे अच्छा आ रहा है वो इस चीज को प्रैक्टिकली लेते हैं जो नए समय के जो प्रोफेशनल्स हैं वो टारगेट ओरिएंटेड हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है उनको मालूम है कि आपके घर में कोई दिक्कत आ गई है उस दिक्कत को कैसे दूर करना है वो वास्तु से हो जाएगा लेकिन ये एक पार्ट है जैसे गवर्नमेंट का आर्किटेक्चर का एक पार्ट है फॉरन अफेयर्स का एक पार्ट है या आर्टिलरी का एक पार्ट है या फिर हमारा जो भी है एग्रीकल्चर उसका एक पार्ट है तो ये वास्तु का एक पार्ट है जैसे एस्ट्रोलॉजी में पंचांग अलग पार्ट है और उसके बाद बाकी चीजें हैं ठीक है ना लेकिन वास्तु में एक पार्ट है ये जिसमें वेदों में ये आज की खोज नहीं है वेदों में ये चीज दिया हुआ है कि किस एंट्रेंस का क्या रिजल्ट आएगा किस मुखी का क्या रिजल्ट आएगा उत्तरायण का क्या होगा दक्षिणायन का क्या होगा वो सब चीज लिखी है आज कुछ नया नहीं हो रहा लेकिन धूल चढ़ गई थी उसको उसे हटाया जा रहा है आज के बहुत सारी यंग जनरेशन इसको कर रही है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एक्सटर्नल सोसाइटी है जो कि बहुत अच्छे से कर रही है 
आपके बहुत सारे नए पैनल के लोग हैं जो आप पीका या बहुत ज्यादा वो लुंगी नहीं पहनते हैं थोड़ी मेरी मैं टूकी और लुंगी की बात नहीं कर रहा हूँ मेरा सिर्फ एक कंसेप्ट है कि अब दिखावा छोड़ करके कम टू द पॉइंट कि अगर कॉम्बिफ्लेम खाके मुझे दर्द से आराम आता है तो कॉम्बिफ्लेम ठीक है बाद में नुकसान करती बात अलग है हमारा काम है कि कॉम्बिफ्लेम नुकसान कर रही है तो हम पहले से ही उस चीजों को ऐसे रखें कि उनके दुख भी खत्म हो और लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छी जिंदगी मिले ना कि बाद में कोई उनको दिक्कत आवे तो हमको आज के हिसाब से कल के हिसाब से दोनों के हिसाब से बैलेंस करना है तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया जैसे आज की जो हमारी मिलेनियल जनरेशन है वो हर बात गूगल पे खोजती है तो आपकी अभी तक की कन्वर्सेशन अगर सुनती है कोई कोई भी सुनता है तो एक बड़ा अच्छा वर्ड हमको मिला आपके बात से ऑकल्ट कंसल्टेंसी तो ये जो मिलेनियल जनरेशन है वो आराम से गूगल पे इस शब्द को खोजे पढ़े और उस पर मनन और मंथन करे कि ऑकल्ट कंसल्टेंसी पूरे दुनिया में किस तरीके से चल रही है और जैसे आपने बताया कि आप कंसल्टेंसी विदेशों में दे रहे हैं और काफी कॉरपोरेट्स को भी दे रहे हैं तो अगर आपको अलाउड हो नाम शेयर करना कुछ ऐसे बड़े ब्रांड का और ऐसे बड़ी कंपनीज का तो हमारे दोस्तों के सहूलियत के लिए आप बताएं ताकि विश्वास बढ़े कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी ऑकल्ट कंसल्टेंसी अपना रही है देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जहां तक रही गई बात बड़ी की तो आई हैव डन कैटरपिलर आई हैव डन तशीबा अब ये मल्टीनेशनल की बात आ गई उसके बाद इंडियन में आप ले ले तो इंडियन में आप जैसे अशोक मसाले हैं नवर्तन मसाले हैं उसके साथ कई आपके फैक्ट्रीज हैं जो साउथ की हैं जिसमें बैटरी लिथियम बैटरी के प्लांट्स हैं बहुत सारे हैं देखिए जरूरी बात ये नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हमारे पास अप्रोच कौन करता है ये तो शिवा ओनर या वो ऐसे से नहीं आते लोग यहाँ के एमडी जो होते हैं जब उनको ये चीज समझ में आती है कि नहीं साहब ये चीज दिक्कत है और उन्होंने ये जीवन में देखा है कि साउथ वेस्ट ओपन होने से ये दिक्कत आती है साउथ ईस्ट ब्लॉक होने से ये दिक्कत आती है अब लेकिन होता क्या है कि उस बड़ी फैक्ट्री को कैसे बैलेंस करेंगे उनको आता नहीं है तो उसमें फिर कभी कभी होता है कि साहब किस दिन हॉलीडे होती है तो उस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट करा के भैया एडमिनिस्ट्रेशन को ना मालूम चले लेकिन वो होता है और वो सारी कंपनी मानती है हाँ ये है कि कोई चिल्ला के मानता है और कोई जो है वो टू छिपा मानता है लेकिन है वो हर एक को मालूम है अच्छे तरीके से क्योंकि अब देखिए वास्तव में अब जो नई रिसर्चेज हो रही है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक नया पैरामीटर आ गया है आपके जरिए आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगा कि जो रेडिएशन की बात होती है कि जो ग्राउंड रेडिएशन है कि ग्राउंड रेडिएशन से भी आप देखोगे तो कैंसर डेवलप होता है और आप वो अगर जियोपैथिक जीईओ जियोपैथिक स्ट्रेस नाम का अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो दुनिया भर में आपको पता लग जाएगा कि कैंसर का 98 परसेंट का कारण यही है और हमारे जो है भारतीय जो है समाज है या भारतीय जो सरकार है इनफैक्ट मैं डायरेक्टली बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ तम्बाकू के पीछे पड़ी हुई है गलत मोबाइल भी रिस्पॉन्सिबल है और अर्थ रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ सर्वियल पैलसी है ऑटिज्म है ये सारी दिक्कतें जो बच्चों में आती हैं जो कंस्यूम बच्चे होते हैं वो उसका कारण एक गलत स्ट्रक्चर है या गलत फाउंडेशन है घर की अगर घर की फाउंडेशन सही नहीं है वास्तु के हिसाब से नहीं बना वास्तु का मतलब मैप नहीं होता है एक अच्छा मैप आपने वास्तु का बनवा लिया उसको एक कब्रिस्तान में बना दिया यू वोट गेट दैट एनर्जी वास्तु शुरू होता है कि वास्तु में फाउंडेशन तो वहां तक जाती है जहां तक हार्ड रॉक हो वो दस फीट हो बजे तीस फीट हो आज कितने लोग करेंगे तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव चीजें समझने की कोशिश कर रही है उनसे जो इनके प्रोफेशनल हैं ना कि उनके जो इंटीरियर डिजाइनर हैं सिर्फ आप कछुए रख देने से और बेम्बू प्लांट रख देने से वास्तु नहीं होता ये बेकूफी है बिल्कुल बेकूफी और वास्तु में तो ये बाधित है कि आपको जो बेम्बू का प्लांट है वो नहीं रखना है क्योंकि वो यम के योनी से निकला है यमराज के योनी से निकला है वो तो हर एक पौधे की उत्पत्ति बताई गई हमारे तो शास्त्रों के अंदर और आज भी हम लोग जब उसको अल्टीमेटली एनर्जी से क्वालिफाई करते हैं करेलियन फोटोग्राफी से क्वालिफाई करते हैं स्कैनर से क्वालिफाई करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक मिलता है हम लोग को जो पहले लिख गए हैं जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मुस्लिम कंट्रीज में ये अरोमा वास्तु 
और एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल वास्तु करेक्शन में या प्रॉपर्टी को एनर्जाइज करने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और आप अपनी कन्वर्सेशन में आपने कई बार जिक्र किया कि वैदिक काल से हम लोगों के आर्किटेक्चर में वास्तु का बहुत इंटीग्रल रोल रहा है और आपने कई मंदिरों का भी बात बात में उदाहरण दिया तो आपके व्यक्तिगत तजुर्बे में क्या किसी विश्व प्रसिद्ध मंदिर ने आपकी ऑकल्ट कंसल्टेंसी का लाभ उठाया है क्या आपने कभी किसी मंदिर के लिए काम किया है फिलहाल देखिए मंदिर के लिए काम करना ये बहुत बड़ी चीज है ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है तो वहां कंसल्टेशन नहीं चलती वहां पे सेवा होती है तो हाँ अभी मैहर देवी जो है यहाँ पे रीवा में है वहां के जो पुजारी है तो उन्होंने वो लोग क्या करते हैं कि देवी का प्रसाद बनता है तो देवी की प्रसाद जहां बनता है उसको उन्होंने बहुत ही बड़ा भी स्वरूप दिया है जिसको माता की रसोई के नाम से उसका नाम रखा है और वो उसी प्रचलन है उसमें और काफी वो लोग उसमें लंगर वगैरह चलता है तो वो शिफ्ट किया था तो उसको पूरा एनर्जाइज करने में क्योंकि देखिए तोड़फोड़ होना इस समय मुश्किल है क्योंकि सारा इस समय ऐसा चल रहा है तो अभी जो टेम्परेरी फॉर्म में उन्होंने किया है जहां पे वो अभी लगभग चार पांच साल तक रहेंगे उस जगह को हम लोगों ने एनर्जाइज किया है और बात हमारी इसमें आगे बढ़ रही है क्योंकि मैहर देवी में जेके सीमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं और इस चीज को साक्षात रूप से देख करके और डायमेंशन को एसर्टेन करके मैं बता रहा हूं कि देवी का मूड किस कितने डिग्री के ऊपर है और मंदिर का कितने डिग्री पर है और बाकी चीजें अभी क्या है कि जो मंदिर बन जाता मंदिर में बहुत सारे आयामों से हवन कुंड कहा होता है ब्रह्म नाभि में ऊपर जो है जो गर्भग्रह होता है वो चीजें हैं तो उसके गोपुरम है बहुत सारी चीजें हैं जो की ध्यान में रखी जाती है लेकिन अभी जीवन द्वार में जो अभी रिनोवेशन हुआ है जेके सीमेंट की तरफ से उसमें बहुत भारी गलतियां उन्होंने की है और जिसका खामियाजा शायद इस समय भुगत रहे हैं होता क्या है कि उन्होंने अच्छे नए तरीके से किया लेकिन एक अच्छी एडवाइस के तरीके से नहीं किया अच्छी एडवाइस का मतलब कि सिर्फ उसका एस्थेटिक्स नहीं देखना है हमने कि चीज देखने में कैसी लग रही है एक जो जमीन के नीचे से ग्रिड पॉइंट होते हैं ग्रिड लाइन्स होती है कि जैसे आप लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड देखते हो वैसे एनर्जी चैनल्स होते हैं अगर उस जगह के एनर्जी चैनल को आपने डायग्नोस नहीं किया कि कितने अंतराल के ऊपर और कितने चैनल्स यहाँ पर हैं किस किस फॉर्म ग्रिड यहाँ बना हुआ है तो आप उस जगह को समझ ही नहीं पाओगे ये उसी तरीके से है कि किसी इंसान को समझना हो तो उसकी कुंडली देख लीजिए उसके मानसिक लेवल शारीरिक लेवल उसका आर्थिक लेवल उसकी रिश्तेदारी सब कुछ क्लियर हो जाती है अगर किसी स्थान को समझना हो तो उसके ग्रिड पैटर्न को समझना पड़ता है ये ग्रिड पैटर्न के हिसाब से सदियों पहले से मकान और मंदिर बना करते थे इसीलिए अभी तक खड़े हैं जो रेडिएशन लाइन से आज आपके घरों में दीवार में दरारें आती हैं पहले ये चीजें कम होती थी और पुराने मंदिरों में ये चीज दिखेगी ही नहीं आपको बहुत होगी तो फर्श में दिख जाएगी आपको ऊपर दिखेगी ही नहीं यहां तक कि आप जब यहाँ पे आप देखोगे आ, हमारे विश्वनाथ मंदिर में देखोगे आप तो आपको फर्श में ये भले दिख जाएगा मार्बल क्रैक होता है लेकिन आपको ऊपर दीवारों में नहीं दिखेगा क्योंकि यही रेडिएशन लाइन है ये रेडिएशन पैटर्न हैं जो आज जर्मनी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है जो हमारे पूर्वज जिसके ऊपर काम कर चुके हैं आज हम उन चीजों को दोबारा रिवाइव करा रहे हैं और उन चीजों को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दुनिया अवगत नहीं है जो बहुत बड़ा प्रमुख कारण है इसका आ, बाकी दिक्कतों का कि लोग आजकल वास्तु का मतलब समझते हैं कि दीवारें लाल पीली हो गई या ये वो चीजें हो गई लेकिन बहुत गहरा मतलब है एनर्जी को लेकर के तो जब भी मंदिर की बात आती है तो मंदिर के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जो उसका परफॉर्मा अलग तरीके से होता है घर बनाने का तरीका अलग होता है घर का पूजन अलग होता है मंदिर का अलग होता है तो मंदिर का जो फॉर्मेट होता है उसमें कई गलतियां ऐसी कि आप लोग भी जो लोग हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं क्योंकि देखिए धर्म को हमेशा बिजनेसमैन चाहिए आदमी जो एक वैश्विक समाज चाहिए जो पैसा लगा करके धर्म का नेक काम आगे करते रहे एक क्षत्रिय का काम है उसकी रक्षा करना शूद्र का काम है कि जो सपोर्ट सर्विसेज हैं उसमें उनको कोलैबोरेट करना तो जो भी लोग मंदिर का जीर्णोद्वार कराना है या बाकी चीजें करनी है उसके लिए बहुत जरूरी है तोड़ने से पहले 
ये समझ लें कि वहां की रूपरेखा क्या है और उसको तोड़ने की वजह से आप तो वहां पे टाइल्स लगा दोगे सुंदर बना दोगे लेकिन वो जगह अपना स्वरूप वो एनर्जी टोटली चेंज हो जाएगी जिसका खमियाजा पूरी सोसाइटी भोग देगी फिर सॉरी टू से लेकिन ये है मैं अंधविश्वास में नहीं बोल रहा हूं मैं पूरे पोषावास में ये चीज एनर्जी को डायग्नोज करने के बाद आदमी के एक एक चक्र इम्बैलेंस हो जाता है वो उस लेवल तक इम्पैक्ट करता है तो जो समाज के अच्छे लोग हैं मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी कोई चीज कराएं तो उसको एक वैदिक तरीके से ज्ञानी पुरुष से बनारस में बहुत ज्ञानी हैं जो अंडर कवर है जिनको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो साधना में है लेकिन यहीं पे जो कम ज्ञानी है जो दिल्ली मुंबई के हैं या जो नए नए साल दो साल में पांच साल में पढ़ के निकले हैं वो इतनी मार्केटिंग करते हैं कि अपने आप में लगेगा कि नहीं बहुत ज्ञानी है लेकिन वैदिक जानकारी के लिए हम लोग काफी जुड़े हुए हैं बीचू के ज्योतिष विभाग से भी हमारे पेट्रन है पंडित रामचंद्र पांडे जी जिसमें बहुत उनका योगदान रहता है बहुत उनका मार्गदर्शन रहता है एसेंशियल ऑयल्स में हम लोग एफ आर आई फॉरेस्ट देहरादून है उससे हम लोग अफिलेटेड अफिलेटेड सॉरी उनसे हम लोग अटेस्ट है जो की हम लोग उनसे सारी जानकारी लेते हैं एस एफ डी सी है जिसमें शुक्ला जी है जो की गवर्नमेंट का एक विंग है जो की फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेज जो पंद्रह में तो हम लोग हर एक विंग को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मन में आया तो आज गुलाब सुन लिया मन में आया तो ये सुन लिया एक नवेद भी मंदिर में जो चढ़ता है उसके पीछे भी बहुत गहरा लॉजिक है तो मंदिर को जब भी किसी को कराना हो वो एक अच्छे ज्ञानी वास्तु शास्त्री से बनारस पर बहुत है उनसे मिलकर के शास्त्रों तरीके से कराएं वो बहुत ही फलदायी होगा और पुरानी चीज रिवाइव हो जाएगी तो डॉक्टर कुंवर सानी अभी ना आपकी बात सुन करके मेरे मन में एक नया डर आया कि भाई ऐसा लगने लगा कि जो ऑकल्ट कंसल्टेंसी है ये केवल बहुत पैसे वालों लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं भाई देखिए अगर मेरे जो दोस्त है ऑल अक्रॉस किसी ने फ्लैट खरीदा तो अब एक फ्लैट खरीदने वाला इंसान ना तो वो टाउन प्लानिंग कर सकता है वो सरकार करती है ना तो वो एक सोसाइटी प्लान कर सकता है क्योंकि वो बिल्डर करता है न तो वो बिल्डिंग जो जिस फ्लैट में उसने जिसमें उसने फ्लैट खरीदा है ना तो वो बिल्डिंग बना डिजाइन कर सकता है क्योंकि वो आर्किटेक्ट करता है उसने फ्लैट खरीद लिया अब उसको फर्नीचर और ये सब उसको लगाना है वो एक इंटीरियर डेकोरेटर आके कर जाता है तो वो मेरा दोस्त जो एक फ्लैट खरीद के उसको सुंदर सा अपना आशिया बना के रह रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ वो क्या करे वो तो फंस गया बेचारा <laughs> उसके लिए आपके पास क्या समाधान है हकीकत यही है सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है कि ये चीज शुरू होती है कि जब एक सड़क बनती है जब एक गांव होता था पहले और उसमें से पगडंडी से सड़क बनती थी ठीक है तो जहां से सुविधा हुई आदमी वहां से चढ़ता हुआ पार हो गया या जो शॉर्टेस्ट रास्ता उधर से निकल गया जब सरकार बनाए तो सरकार का यह तरीका होना चाहिए कि सीधी सड़क बनाए जितना हो सके या एंगुलर बनाए डायगनल वो चीज हमेशा नुकसान करेगी अगर सरकार ने सड़क सीधी बना दी तो उस जगह के जो भी प्लॉट्स निकलेंगे जो कॉलोनीज बनेंगी जो गांव बनेंगे वो भी उसी सड़क के पैरल में बनेंगे ये नियम है कहीं भी गली निकलेगी वो भी उसी के पैरल में बनती चली जाएगी अब ये काम गवर्नमेंट का हो गया कि उसने सड़क सीधी बना दी उसके बाद आया जो आपके बिल्डर्स है बड़े बड़े बिल्डर्स है उनको कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं मिलेगा आज के समय में तो आज के समय में वो लोग ये कर सकते हैं कि कुछ जगह को स्पेयर छोड़ दें लेकिन बनाए स्क्वायर या रेक्टेंगल तरीके से देखिए वास्तव में बहुत सारे पैटर्न हैं जिसमें बंद कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर सर्कुलर भी है इन्वर्टेड ट्रायंगल भी बहुत सारे पॉब्लम सर्कुलर में आप देख लेंगे कि जहां पर भी कॉम्पिटिशन स्पर्धा की चीजें होनी है वो सर्कुलर होती है भले वो आपका स्टेडियम हो भले आपका वो कनाट प्लेस हो भले वो आपका गोल मार्केट हो वो सब ऐसे ही बनता था सर दुनिया की सबसे महंगा ब्रांड दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस गोल है तो कुछ तो अच्छा हो, होगा बिल्कुल लेकिन उसके अंदर भी जो चैनल है बीच में कहां पे उसको पोजीशन करना है वो भी तो है ना लेकिन वो उसका अपना गोल है अपना है जिसमें कि एक इनोवेशन चलती चली जा रही है लेकिन जब रेजिडेंशियल की बात करें मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जब आप कॉलोनी की बात करें ठीक है जहां पे बाजार है जहां पे प्रतिस्पर्धा है वहां पे गोल होगा 
लेकिन जैसे आपका इस समय पार्लियामेंट है देख लीजिए वहां पे प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है वहां पे स्टेबल बातें कम होती है जैसे इन्वर्टेड ट्रायंगल है इन्वर्टेड ट्रायंगल मकान जो पहले बना करते थे ये वास्तु के नियम थे कि एक बाजार कैसे बनेगा एक महल कैसे बनेगा जब एक वैश्यालय बनता था तो वो इन्वर्टेड ट्राइंगल के फॉर्म में बनता था क्योंकि उससे जो एनर्जीज आती है वो फेमिन डोमिनेटिंग होती थी आज तो जिसने जिसको जो कोना मिला वो हो गया तो जो बिल्डर्स हैं उनको ये चाहिए कि जो जमीन मिल रही है उसको एज पॉसिबल है उसको डिग्रीज में अलाइन करके और स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में कर दे बहुत अच्छा हो जाएगा इतना करने के बाद ही आप पूरे एक एक कमरा कमरे के अंदर रखा एक एक बेड अलाइन हो जाएगा किसी को वास्तु कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो सब चीजें एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और हम लोग का ये दावा है कि लेकिन हम लोग इस समय जो प्रॉब्लम के बाद मिलते हैं उसमें 80 परसेंट केसेज ऐसे होते हैं जिनका टेढ़ा मेढ़ा घर बना है तो अब हो गया अब उसके बाद अब एसेंशियल ऑल से आप उसका नजायज कर सकते हैं ये हो सकता है तो चलिए अब अब ऐसे सोचिए कि मेरे पास एक फ्लैट है हम फ्लैट में रहते हैं मेरे फ्लैट में ऑलरेडी इंटीरियर किया हुआ है चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है हमें बहुत डर है अपने घर के आ, सारे सदस्यों की सेहत का और हम आपके पास आए हैं अब आपके पास मेरे लिए क्या समाधान देखिए वास्तु में जो सबसे कुछ पॉइंट्स होते हैं इस चीज को मार्शल आर्ट्स में भी कहा गया है मर्मादी ठीक है जो मर्म बिंदु होते हैं वास्तु में भी मर्म स्थान होते हैं और मर्म स्थानों में से भी सबसे मर्म जो होता है वो हमारा ब्रह्मनाभी होता है ब्रह्म स्थान का भी एक बिंदु जो डायगनल लॉन क्रॉस करके जो बीच में पॉइंट आता है तो ब्रह्म स्थान वो एरिया है जहां को आप अगर एनर्जाइज कर दें तो आपका 90 परसेंट काम हो गया वो कैसे होगा आप एसेंशियल ऑयल बेसिल का तुलसी का तुलसी का एसेंशियल ऑयल 10 एम मुश्किल से आपको आएगा जैसे ये एक बॉटल है ये इतनी बड़ी बॉटल लगभग 10 एम की है ये आपको 200 डेढ़ सौ के आसपास मिलेगी बहुत होगी तो ढाई सौ रुपए की किसी भी ब्रांड की अच्छे ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट एसेंशियल ले लीजिए या किसी मैं डोटेरा की बात नहीं कर रहा हूँ तो वो आपको दो ढाई सौ रुपए की बोतल आएगी उसको आप एक लीटर पानी में डाल लीजिए पानी में डालने के बाद उसको हिला लीजिए तेल और पानी मिक्स नहीं होगा हिला करके उसको स्प्रे कर दीजिए सुबह शाम घर के अंदर आपका नाइन्टी परसेंट एनर्जाइज हो जाएंगे घर और ये डेली का काम है वास्तु जीवन जीने का तरीका है ना कि टुटकों का जहां आप टुटके करेंगे जुगाड़ करेंगे यंत्र लगाएंगे कहीं पे कोई नींबू लगाएंगे ये सब ये बहुत छोटी चीजें हैं ये सब टिटबिट्स हैं ये बेकूफिया तो हैं। एक एक और हेल्प कीजिए फिर आप अभी प्लीज इसका फायदा उठाते हैं आप मिल गए हैं इस बात का <laughs> तो <laughs> तो जो जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं अगर और आजकल के हालात पे हम सभी चिंतित हैं तो आप एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल से वही ये कोरोना के माहौल में हम लोग अपने घर को कैसे अच्छा करें क्या करें कि हमारी जिंदगी थोड़ी पीसफुल हो और सेहत बची रहे तो अगर आप आ, मेरे दोस्तों के लिए कुछ टिप्स दे सकें कुछ चार पांच की कौन सा ऑयल कैसे यूज करें कहा मिलेगा कैसे मिलेगा और सब सस्ता? मिलेगा हाँ हाँ सब मिलेगा देखिए सस्ता ही लेना चाहिए क्योंकि तो जो चीज जितनी रेयर होगी उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं आप किसी भी ढाबे में चले जाइए चने की दाल में कभी कोई मिलावट नहीं करेगा तो वो सबसे सस्ती होती है तो बेसिल ऑयल सबसे सस्ता है ठीक है बहुत ही आराम से हो जाएगा सबसे अच्छी चीज क्या आप कर सकते हो कि घर के अंदर तीन मुख्य चीजें हैं लाइट एयर ठीक है लाइट एयर और क्लीनलीनेस ये तीन चीजें आप कर दीजिए आपका घर काफी हद तक सही हो जाएगा जो बैड इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए टॉयलेट्स के अंदर टॉयलेट जो सबसे मेजर जगह है उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें कमोड का ढक्कन बंद रखें ये जरूरी है उसके बाद कई अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो यूज कर सकते हैं लेकिन अगर स्प्रिंकल आप सिर्फ ब्रह्म स्थान में बेसिल ऑयल कर देते हैं लेवेंडर का यूज कर सकते हैं तो लेवेंडर और बेसिक ये दो अलग अलग चीज अलग अलग मतलब दोनों को मिलाना नहीं है तो दोनों का स्प्रिंकल आप अलग अलग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ऑटोमेटिकली शुक्र देखिए लेवेंडर में शुक्र और राहु दोनों की बैलेंसिंग है वो बड़े ही आराम से हो जाएगी 
तुलसी में बुद्ध है तो बुद्ध से ब्रह्म स्थान हो गया प्लस हमारा रेस्पिरेशन हो गया ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सबसे बड़ी चीज लेवेंडर को यूज करने से क्या होगा कि जब शुक्र बैलेंस होता है जब साउथ ईस्ट बैलेंस होगा तो जो डर है अंदर का वो खत्म हो जाएगा जो संतुष्टि है वो आनी शुरू हो जाएगी जब तक अंदर का डर खत्म नहीं होगा तब तक अंदर से आप रोना नहीं मिटा सकते तो ये दो चीजें ही आप कर लें और ये लेवेंडर और ये बेसिल होली बेसिल के नाम से आता है इंग्लिश नाम तुलसी के नाम से आपको नहीं मिलेगा अच्छी आप बेसिल बी ए एस आई एल बेसिल या होली बेसिल नाम से मिलेगा आपको हर जगह उसको मंगा लीजिए लेवेंडर के नाम से ओरिजिनल एसेंशियल ऑयल बहुत सारे एसेंशियल है आपके कामा है बहुत सारी कंपनी से अरुमा वास्तु बहुत सारी कंपनी से मिल जाता है आराम से आप इसको यूज करिए उसको इसको जीवन का एक पार्ट बनाइए आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके बहुत आनंद आएगा तो डॉक्टर कुंवर सानी आपने जो इतनी रिसर्च करके ये एसेंशियल ऑयल को जिन, आ, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जो तरीका ईजाद किया है या राधर ये कहें कि खोज के वापस निकाला है वैदिक एरा से जो आपकी काशी एकेडमिक फॉर होलिस्टिक इनोवेशन है आप अपनी इस नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए क्या कर रहे हैं अगली जनरेशन अगली पीढ़ी कुछ तैयार कर रहे हैं या हम लोगों को हमेशा एक डॉक्टर कुंवर सहनी के भरोसे पूरी दुनिया को रहना आप डॉक्टर कुंवर सहनी और बना रहे देखिए मैं हमेशा हूं आपके लिए बनारस के एक पार्ट हूं और इसका मुझे हमेशा से ही गर्व रहा है और जो पहले से बनारस का एक वैभव रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे वो चीज धूमिल हो रही है पहले बाहर से लोग विदेशों से लोग आते थे यहाँ तक कि बहुत दूर दूर से लोग आते थे चाइना है या रशिया कहाँ कहाँ से लोग पैदल आया करते थे काशी में पढ़ने के लिए अभी क्या स्थिति है कि लोग आपका बेंगलोर जाते हैं अभी पुणे जाते हैं बॉम्बे जाएंगे दिल्ली जाएंगे बनारस आप सिर्फ मोक्ष की नगरी हो गई यहाँ कोई मरे जाए तो आइए बस यहाँ पूजा करिए और बस निकल जाइए इसके आगे का काम नहीं मेरी इच्छा है कि बनारस के अंदर फिर से वास्तु के लेवल जो मेरा सब्जेक्ट है कम से कम उसके लिए बनारस जाना जाए और हम लोग वैसे प्रोफेशनल्स को बताते हैं कि जो 20-40 साल हो चुके हैं जिनको प्रैक्टिस करते हुए कोई नया आदमी नहीं है कि जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो पुराने लोग भी हैं और इस समय लगभग 700-800 प्रोफेशनल्स हैं जो कि अरोमा वास्तु यूज कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट है मैं यही कहूंगा मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं कोई चमत्कार कर रहा हूँ लेकिन They are getting the results. अभी आप कितने देश के लोगों को इस विद्या को सिखा रहे हैं कितने देश मेजरली दो चार ही हैं जो फॉरनर हैं लेकिन 99% परसेंट इंडियन ही होते हैं जो बाकी कंट्रीज के अंदर स्टेबल होते हैं और वही वहां का वास्तव करते हैं तो होते वो इंडियन ही हैं मतलब देश के नाम बताएं कुछ अगर कंट्रीज के नाम अगर आप बताएं कि जो जहां पे आप आपसे सीख रहे हैं लोग उसको भी देखिए हम लोग ऑनलाइन नहीं सिखाते हम लोग ये चीज को आप आओगे हालांकि हम लोग दिल्ली है बॉम्बे है या इंडिया में हम लोग जाते हैं या वो जाते हैं लेकिन जो मेजर कोर्सेज है वो बनारस में ही करते हैं तो उनको यहाँ बुलाते हैं जो मेजर स्टूडेंट्स हैं वो इस समय दुबई में है ऑस्ट्रेलिया है आपका पोलैंड है आपका रशिया है मलेशिया है उसके बाद आपका चाइना भी है बीजिंग में कई है तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के इटली में भी है हाँ इन स्टूडेंट्स की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है इनकी उम्र क्या है इंडियन प्रोफेशन ये इंडियंस हैं और इंडियंस में ही ये वहां के वास्तु शास्त्री भी हैं और वहां के एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं अच्छा क्योंकि देखिए हमारे यहाँ से जैसे मैंने बताया ना कि ऑफर कंसल्टेंसी ये मोटी सी बात एक यही है कि आपका फैमिली का पंडित जो होता था या फैमिली का डॉक्टर होता तो वही सब कुछ बताता था वही आपका कार्डियो स्पेशलिस्ट है वही आपका ये है वो यूरोलॉजिस्ट है सब कुछ वही करता था और तो, इनका इनका तजुर्बा भी होता है कुछ सीखने का कि कोई भी यंग बच्चा सीख रहा होता है आपसे देखिए जो सीखने वाले हैं हमारे जो पैरामीटर है उसके अंदर पहले बेसिक में आपको तीन कोर्सेज करने होते हैं उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो रेमेडियल प्रोसेस है पहले आप समझिए वास्तु क्या है उसके बाद रेमेडियल प्रोसेस है उसके लिए आपको कम से कम तीन से चार साल का तजुर्बा चाहिए मिनिमम लेकिन जो पुराने कर रहे हैं जिनको 40 साल हो चुके हैं पैंतीस साल हो चुके हैं जिनकी एज इस समय हम कहेंगे कि हाँ साठ पैंसठ साल के आसपास के भी लोग हैं जो कर रहे हैं और 19-20 साल के बच्चे भी हैं जो कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं और इस समय बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो बहुत पॉजिटिवली चीज को लेते हैं क्योंकि दे आर सिंग द रिजल्ट 
देखिए हर कोई अगर पैसा ही कमाएगा तो अच्छी जीवन जीना और जो तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल है वो कौन सिखाएगा उसके लिए भी हर एक समाज के अंदर वो पंडित रहे हैं ये आज के समय के पंडित ये बहुत अच्छी बात लगी तो आज आज का मेरा ये डिस्कशन माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कड़ी में जब हम लोगों ने ये कंसेप्ट शुरू में सोचा था तो हम लोगों ने यही सोचा था कि ये बुद्धिजीवियों से परिचर्चा का एक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंटरनेशनल स्केल के अलग अलग बुद्धिजीवियों से परिचर्चा करेंगे और उद्देश्य ये होगा कि इस कोरोना की महामारी में लोगों को उभरने का अलग अलग नजरिया मिले सोचने का और अलग अलग सहारा मिले तो ऐसा लग रहा है कि मेरी इस पूरी श्रृंखला में सबसे सार्थक डिस्कशन मेरा आज का आपके साथ वाला रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से हमारे दोस्त देख रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो के साथ कंटेंट में हम डॉक्टर कुंवर साहनी से संबंधित जितने भी कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं वो दे रहे हैं तो जो भी कोई आगे फर्दर आपसे कुछ जानना चाहेगा वो आपसे संपर्क करेगा और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऑब्लाइज करेंगे बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुंवर साहनी थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम थैंक यू नमस्ते